இன்னைக்கு பிறக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு இன்னும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கழித்து இந்த பூமியில் வாழ்வதற்கு இடம் இருக்காது இல்லையே வாழ்வதற்கான இடமாக இந்த பூமி இருக்காது இந்த வார்த்தையில் இருக்கிற யதார்த்த உண்மையை வழிதோய்ந்த அந்த வேதனையை நாம் வந்து விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இதையே தான் வந்து ஸ்டீவன் ஹாக்கின்ஸ் மறைந்து போன ஸ்டீவன் ஹாக்கின்ஸ் என்று சொல்றாருனா அன்பிற்குரிய மக்களே நீங்கள் வந்து இந்த பூமி உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு வாய்ப்பற்றதாக மாற்றிவிட்டார்கள் மாறிவிட்டது நீங்கள் வேறு கிரகங்களை நோக்கி படையெடுங்கள் என்று அறிவுறுத்தி விட்டு மறைந்துவிட்டார் இப்ப இதெல்லாம் ஏன் சொல்லப்படுதுன்னா அப்ப இந்த ஒரு பூமி தான் இருக்கு இந்த பூமியை வந்து நாம மட்டும் வாழ்ந்து விட்டு தீர்த்து விட்டு போவதற்கு இது நமக்கு கை இல்லை இது இது அதை புரியாமல் இந்த பூமியை எந்த அளவுக்கு பூமி என்பதை நாம் வந்து தாய்க்கு ஒப்பிடுறோம் தாய்க்கு போலதான் எல்லாமே இதுல தாயா தான் நீங்க பார்க்கணும் ஏன்னா நம்முடைய இழத்து பாவேந்தர் இன்னும் புதுவை ரத்தனதுரை பாடிய பாக்களை நான் பல முறை மேடைகளில் பதிவு செய்து இருந்தாலும் இந்த நிகழ்வுல சொல்ல நினைக்கிறேன் அன்பான மக்களே நீங்கள் பேரன்பு கொண்டு பெருங்காதல் கொண்டு உங்கள் தாய் நிலத்தை நேசியுங்கள் காரணம் உங்களை பெற்ற தாய் பத்து மாதம்தான் உங்களை சுமக்கிறார் ஆனால் பூமி தாயோ வாழ்நாள் முழுக்க உங்களை சுமக்கிறார் நீங்கள் அன்னையின் மடியிலிருந்து இறங்கி அடுத்தடி எடுத்து வைத்ததும் அவள் மடியில் தானே அவள் நெஞ்சில் தானே நீங்கள் இறந்த பிறகு புதைந்தோ எரிந்தோ எருவாவதும் அவள் மடியில் தானே எனவே நன்பிற்குரிய மக்களே நீங்கள் உங்கள் தாய் நிலத்தை பேரன்பு கொண்டு நேசியுங்கள் என்று பாடுகள் அதில் அவர் சொல்வது நீங்கள் நிலத்தை இழந்தால் வளத்தை இழப்பீர்கள் வளத்தை இழந்தால் இனத்தை இழப்பீர்கள் அதனால் நீங்கள் வந்து பேரன்பு கொண்டு நேசியுங்கள் இதே கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் வந்து அவர் இதுல என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க வந்து உங்களை பெற்ற தாய் உங்கள் உடன் பிறந்தவர்கள் உங்கள் மனைவி பிள்ளைகள் உங்கள் உறவுகள் நீங்கள் இறந்த பிறகு உங்களை வந்து பிணம் என்று ஒதுக்கிவிட்ட பிறகும் நான் என் வயிற்றுக்குள் என் கருவறைக்குள் உங்களை மறுபடியும் வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்று பூமி தாய் சொல்வதாக பதிவு செய்கிறார் அப்ப அந்த பூமியை வந்து தாயினும் மேலாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய தேவை இன்றை நாம் பெற்றிருக்கிற அனைத்து கால் செருப்பிலிருந்து கை கடியாரத்திலிருந்து உடையிலிருந்து உணவிலிருந்து எல்லாமே இந்த பூமி தாய் தந்தது என்பதை அறிவார்ந்த பிள்ளைகள் என் உறவுகள் வந்து அறிய மறுக்க முடியாது அறிந்திருக்க அறிந்த ஒன்றுதான் எல்லாமே அது பூமி தந்தது தான் இன்னைக்கு எரிபொருளாக பெற்றோல் டீசல் எல்லா எது ஒன்றும் அவங்க அது தந்தது தான் ஆனால் இந்த பூமியை நம் என்னவாக ஆக்கி வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இதுல கிளாடு புரிங்கோ மண்ணியல் ஆய்வறிஞர் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் என் அன்பு மக்களே என் அன்பு பிள்ளைகளே ஓடி வாருங்கள் பல லட்சம் ஆண்டுகளாக நம்மளை தூக்கி சுமந்த நம் பூமி தாய் சாக கிடக்கிறாள் மரண படுக்கையில் படுத்து கிடக்கிறாள் அவளை காப்பாற்ற ஓடி வாருங்கள் என்று அறைகுவல் விடுத்து அழைக்கிறார் அது என்ன சொல்றார் ஆதியில் நாம் வந்து பசிக்காக வேட்டையாடினோம் கிழங்குகளை உண்டோம் காய்கனிகளை உண்டோம் விலங்குகளை வேட்டையாடி உண்டோம் அப்போதெல்லாம் நம் தாய் கண்ணி எளியாமல் கற்போடு இருந்தால் பிறகு இவர்கள் பணத்திற்காக வேட்டையாட தொடங்கும் போது நம் தாய் கற்பிழந்து விட்டால் கற்பழிக்கப்பட்டு விட்டால் பதினெட்டு வயதிலே பாட்டியாகி விட்டால் அவளை காப்பாற்ற ஓடி வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார் நம்மளை எல்லாம் தான் சேர்த்துப்பார் அப்ப இதையே அண்ணல் காந்தியடிகள் வேறு வடிவத்தில் சொல்றார் நீங்க வந்து இந்த இயற்கையான இந்த பூமி தாய் உலக உயிர்களின் தேவைக்கான அனைத்தையும் தந்து விடுகிறாள் மனிதர்களின் பேராசைக்கு தர முடியாமல் தவிக்கிறாள் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பேராசை கூடி உலகில் நீங்க பாக்குறீங்க இந்த பூமி என்பது வந்து மனிதனுக்கு மட்டுமானது அல்ல உலகம் பல கோடிக்கணக்கான உயிரினங்களின் உடைமை என்பதை நாம் அறிவோம் மண் என்பது மண் இல்ல பல லட்சக்கணக்கான உயிரின உயிரிகளில் திரட்டு அதுதான் மண் இதுல வந்து இந்த பரிணாமத்தில் கடைசியாக தோன்றிய மனிதனால் தான் இத்த இந்த இயற்கைக்கு இவ்வளவு பெரிய பேரழிவும் பேரிடரும் நிகழ்ந்து விட்டது நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பது உண்மை உலக உயிர்களில் எந்த உயிரினமும் வந்து இயற்கைக்கு ஒரு துளி இடையூறையும் செய்தது அது சிங்கமோ புலியோ யானையோ கரெக்ட் தன் உணவு தன் தேவைக்கு மட்டும்தான் எடுத்துக்கொள்ளு அதுதான் அதை புத்தர் புத்தர் என்ன சொல்றார் நீங்க வந்து பூக்களில் வண்டுகள் வந்து தன் உணவு தேவைக்கு வந்து தேனை எடுத்து விட்டு பூவுக்கு எந்த சேதம் இல்லாமல் பறந்து செல்வது போல நீங்க இயற்கையை பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் இயற்கையின் பிள்ளைகள் நாம் நம்ம அந்த தாயே வந்து நம்ம கொலை செய்வது எப் 
வெற்றி பெற்றதாயி கொலை செய்வது எப்படிப்பட்ட கொடுஞ்செயல் அப்படிப்பட்ட செயலை செய்து ஆயின் மார்பில வந்து பால் அருந்துவது என்பது இயற்கை அந்த மாறை அறுத்து ரத்தம் குடிப்பது என்பது எப்படிப்பட்ட கொடுஞ்சு செய்யலோ அதைதான் நம்ம வந்து தொடர்ச்சியா செய்து இதில் ஒவ்வொரு இதான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இப்ப நீர் இப்ப நீர்னா நம்ம முன்னோர் நம் முதாவது வல்லு பெருமானார் பாடியது போல நீர் இன்றி அமையாது உள்ளது அத படிக்காதவனா அறிஞ்சாது இல்ல படிச்சவனா அறிஞ்சதா தெரியல அப்துல் ரஹ்மான் அப்துல் கவ நம்ம ஐயா வந்து அப்துல் கலாம் அவர்கள் நமக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா எண்ணூறு கோடி மக்கள் தொகையை தொடரும் நம்ம எண்ணூறு கோடி மக்கள் தொகை தொடரும் இதுல நூறு கோடி மக்களுக்கு தான் குடிநீர் இருக்குது இந்த இதை பார்க்கும்போது இதை கேட்கும் போதே நமக்கு ஒரு ஒரு நமக்கு ஒரு நடுக்க விரும்புறது இப்ப நூறு கோடி மக்களுக்கு தான் குடிநீர் உலகில் நன்னீருடைய அளவு குறைந்து கொண்டு வரும் அப்ப இரண்டு விழுக்காடு தான் குடிநீர் இருக்குது அப்படின்னா அதை இன்னும் பத்து விழுக்காடு இருபது விழுக்காடா உயர்த்துவதற்கான சிந்தனை இன்றி இந்த இரண்டு விழுக்காடு நீர் தான் இருக்குன்னா இதை வித்தா நிறைய சம்பாதிக்கலாம்னு நினைச்சா பாருங்க அவன் தான் வந்து பெரும் கொடுஞ்செயலை செய்வான் இது எங்க வருது எங்க இருந்து இது ஆரம்பிக்குதுன்னா இந்த சந்தை பொருளாதாரத்துக்கு எல்லாவற்றையும் சந்தைப்படுத்தி வர்த்தகமாக்கி காசு பார்ப்பது பணம் அப்படிங்கிற அதுல தான் இது இது வந்து ஆரம்பிக்கிறது எந்த ஒரு நாட்டுல நீங்க நல்லா கணிச்சுக்கிறாங்க நீரு இப்ப இப்படிப்பா கல்வி மருத்துவம் குடிநீர் பிறகு இந்த உணவுப் பொருட்கள் இது க குடிநீர் இது எல்லாமே வந்து விற்பனைக்கு வந்துருது விற்பனைக்கு வந்து விட்ட ஒரு தேசம் வந்து அது நாடாக இருக்க முடியாது அது நரகமாக தான் இருக்க முடியும் இங்க எந்த வழியில பார்த்தாலும் அறிவை வளர்க்கும் கல்வியையும் உயிரை காக்குற மருத்துவமும் உலக உயிர்களின் உயிராக உயிராகாரமாக இருக்கிற நீரும் ஒரு விற்பனை பொருளாக மிக உயர்ந்த சந்தை பொருளாக மாறிவிட்ட ஒரு நாடு வந்து நாடாகவே இருக்க முடியாது இப்ப இதுல இப்ப இந்தியாவை பாருங்களேன் இப்ப அப்ப நம்மால் வர என்ன சொல்றாங்கன்னா இமயமலையை சுத்தி பதினையாயிரம் பகுதிகளில் இருந்து பனிப்பாறைகள் உருகி ஓடி வருதுங்கிறார் அது நன்னீர் அதனாலதான் வட இந்திய நதிகள் வந்து வச்சாம இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஆனா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல இந்த பனிப்பாறைகள்ல எண்பத்தைந்து விழுக்காடு நீர்கள் வந்து அந்த பனிப்பாறைகள் உருகி ஓடிடுங்கிறார் இப்ப எண்பத்தைந்து விழுக்காடு ஓடிடுச்சுன்னா அதுக்கு ஏறக்குறைய முடிஞ்சிச்சு இல்ல ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்கு இந்த அதிக விவகாரங்கள் தெரியும் பத்தாண்டு பத்தாண்டுகள்ல முடிய போகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்ப இந்த பனிப்பாறைகள் வேகமாக உருகி ஓடுவதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்ப புவி வெப்பமாகுது புவி வெப்பமாவதை தடுப்பதற்கு வழி என்ன அப்ப நீங்க கீழே மீத்தேன் எடுக்கிறேன் ஈத்தேன் எடுக்கிறேன் நிலக்கரி எடுக்கிறேன்னு தோண்டி 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 பூமியை கீழே கறி பண்றது மேல பூமியின் ப போர்வையாக இருக்கிற நிழல் குடையாக இருக்கிற மரங்களை எல்லாம் காலி பண்ணி புவியை பூமியை வெப்பமாக்கும் போது இது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறி புவி வெப்பமாகுதலை எல்லாம் புவி வெப்பமாகுது வெப்பமாகுது சரி தடுக்கிறதுக்கு என்ன வழி இருந்து இப்ப இந்தியாவை பொறுத்த 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 மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிளீன் இந்தியா இருக்கு கிளீன் இந்தியா தூய்மை இந்தியா ஆனா கிளீன் இந்தியா இருக்குதா நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் ஒரு குடும்பத்துல என் மகன் இருக்கா அவனால மரம் நட முடியாது அவனுக்கும் சேர்த்து நான் ஒரு மரம் நடுறேன் அப்படின்னு முடிந்தவர்கள் முடியா முடிந்தவர்கள் முடியாதவர்களுக்கும் சேர்த்து நட்டா கூட நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் ஒரு நாள் ஒரு மரம் நட்டா நூத்தி முப்பது கோடி மரம் அதை வந்து வாரத்திற்கு ஒன்றாங்க அல்ல மாதத்திற்கு ஒன்றாங்க அப்படி வைத்தால் எத்தனை கோடி மரங்கள் இந்த பூமியில உருவாக்கி இருக்க முடியும் என்று பார்க்க மரம் அப்படின்னு ஒன்னு எடுத்தோம் அதனுடைய பங்கு ஐயா அப்துல் கலாம் வந்து மிக எளிமையா சொல்லிட்டாங்க இன்னைக்கும் கூட நீங்க இந்த பகுதியில் நடந்து போய் பயணிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா வானூர் நிலையத்துக்கு ஒரு சோகத்துல கூட எழுதி கிளி வளர்த்தின் பறந்து போனது அணில் வளர்த்தின் ஓடி போனது மரம் வளர்த்தின் இரண்டும் திரும்பி வந்தது இவ்வளவுதான் இதை தவிர வேற ஒன்றும் பெருசா இது பண்ண முடியாது இதை தமிழர்கள் வந்து குறிப்பா நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் நாம வந்து இவ்வளவு இந்த சூழ்நிலை பற்றி பேசுவதற்கு காரணம் இருக்குன்னா நம்ம மரபணு உள்ள ஊறி இருக்கு ரெண்டாவது நீங்க உலகத்தில் எத்தனையோ அரசியல் அரசியல் இயக்கங்கள் இருக்கு ஆனால் சூழியலை குறித்து சுற்றுச்சூழலை குறித்து அதை அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு படை பிரிவு வைத்திருந்த ஒரே அரசியல் இங்கும் எனக்கு தெரிந்து உலக அரசியல் களங்கள்ல வந்து நாம் தமிழர் கட்சியா தான் இருக்கு காரணம் பாருங்க பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று ஒருத்தர் பாடுவார் தமிழ் மூலாவில் பகுத்துண்டு பல் உயிர்கள் ஓம்புக என்று பாடுவார் அங்கேயே அவர் உயிர்மை நேயத்தை தான் கற்பிக்கிறார் அது 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 வந்து அதுல இருந்தே நீங்க தெரிந்து கொள்ள முடியும் தமிழர்களின் உயிர்மை நேயம் 
பிறகு பாரதி வரும் ரொம்ப பின்னாடி பாரதி வந்து காக்கை குருவி எங்கள் சாதி நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம்னு சொல்றான் இது எல்லாமே வந்து உலகில் வேற எந்த கவிஞனுமோ ஒரு இன முன்னோர்களுமோ இவ்வளவு இயற்கையை நேச்சிருக்க முடியாது இப்ப புறப்பொருள் வெண்பா மாலையில் வந்து அஹ் வள்ளல்களில் ஆக சிறந்த வள்ளல்கள்னு பாரியும் வேகனையும் தான் குறிப்பிடுறாங்க அது காரணம் வந்து சொல்றாங்க நீங்க வந்து அஹ் ஒருவனுக்கு கொடை கொடுக்கறது கேட்கும்போது கேட்டு கொடுக்கறது கொடை தான் ஆனா கேட்கும்போது அவன் தன்மானத்தை இழந்துடுறான் அதனால அது பெரிய கொடை இல்லை சிறந்த கொடை இல்லை கேட்டு கேட்காமல் கொடுக்கறதும் கொடை தான் ஆனா அதுவும் வந்து சிறந்த கொடை இல்லை அதை விடவும் சிறந்த கொடை இருக்கு அது கேட்கும் திறனற்ற உயிர்களுக்கு கொடுப்பது அப்ப கேட்கும் திறனற்ற உயிர்களுக்கு கொடுத்த பாரியும் பேகனும் தான் சிறந்த கொடை வல்லல்கள்ங்கிறாங்க அப்ப அதுல வந்து மயில் வந்து போர்வு கேட்கல ஆனா பேகன் கொடுத்தான் பாரி வந்து முல்லை தேர் கேட்கல ஆனா விட்டுட்டு போனான் அவன் அரண்மனைக்கு போர் சேவகன் அனுப்பியிருக்கலாம் ஐயோ அங்க குச்சி வேண்டிட்டு வரேன் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள அந்த செடிக்கு ஏதாவது சேதம் வந்துருமோன்னு தேர விட்டு நடந்து போனாங்கிறது ஒரு கதையாவே வச்சுக்கிட்டாலும் இதுல என்ன நம்ம தமிழர்களின் இந்த முன்னோர்களினுடைய செயல்கள்ல மேலோங்கி நிற்பது என்னன்னு பார்த்தா உயிர்மை நீ அப்ப உயிர்மை நீயம் போற்றிய ஒரு இனக்கூட்டம் தான் இதை பிற உயிர்களின் மீது சூழியல் மீது அதிக ஆர்வம் கொண்டு இயங்க முடியும் அது மரபணுவின் தொடர்ச்சி அதனுடைய செயல்பாடு என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் இப்போ இப்ப நீர் இப்ப மரம் நீருக்கும் மரத்துக்குள்ள தொடர்பு நீரின்றி அமையாத உலக என்று மூதாதை பாடி போல காடின்றி அமையாது நீர் என்பதை நம்ம மரம் அதுதான் வந்து மரங்களில் பல வகைகள் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்கறோம் நம்ம மண்ணை வந்து சமூக நல காடுகள்னு சமூக நல கேடுகளை காடுகள்னு நட்டு வச்சது யூக்கலிப்டஸும் இந்த சீம கருவேலை இந்த தைல மரங்களுக்கும் இந்த சீம கருவேலைக்கு முந்திரிக்கும் வந்து வேர்க்கிறது மரங்கள் முந்திரி மன்னிக்கலாம் அது வந்து நிறைய பலன் தருது ரெண்டாவது அது நம்ம வறுமை போக்குது சில காடுகள்ல வந்து அஹ் அந்த பருப்பு பெரிய அளவுக்கு வர்த்தகமா இருக்கிறதுனால அது சரி விடலாம்னு வச்சு இந்த சீம கருதல தைல மரங்களை இப்ப புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப செழிப்பா இருக்கும் அந்த பலா வந்து அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் நீங்க சாப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மா பலா வாழை மூக்கனியும் விளையக்கூடிய ஒரு மண் வந்து கரும்புல இருந்து எல்லாமே செழித்து வரக்கூடிய நிலத்துல குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சாறு லட்சம் ஏக்கருக்கு மேல பன்னிரண்டு லட்சத்துக்கு குறையாம இருக்கும் அவ்வளவு அந்த காடுகள் முழுக்க வந்து வெறும் தைல மரத்தை நட்டுச்சு இந்த தைல மரத்தும் சீம கருவல மரத்துக்கு இயற்கை குணம் வந்து காற்றில் மிதந்து வருகிற ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சிடுது இந்த மரங்களுக்கு வேர்ப்பது இல்லை வேர்க்கால மரங்கள் வந்து மேகத்தை அறுவடை செய்து பூமிக்கு கொண்டு வருகிறது மேகத்தின் உங்களுக்கு வெப்பமாக பார்க்கும்போது சூரிய ஒளி வந்து கடல் மீது போடும்போது அது வெப்பமாகி நீராவியாகி மேலே போடுது மேலே போகும்போது அது வந்து உடனே அது மேகமாக மாறுவதில்லை அது நம்ம அப்பா கூட சொல்றாங்க கண்ணதாசன் வந்து நல்லா தான் பாடித்தாரு ஒரு இதா பாடினாலும் அது சரியா தான் பாடித்தாரு பகலின் கண்ணீர் மலைத்துளியாகும் இரவின் கண்ணீர் இல்ல முகிலின் கண்ணீர் மலைத்துளியாகும் இரவின் கண்ணீர் பழித்துளியாகும்னு பாடுறாரு இந்த இரவுல நீராவி ஆகி போறது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து மேகமாகாம உடனே திருப்பி வந்து கீழே கொட்டி அதனாலதான் அது பணி ஆயிருதுன்ற அது கண்ணதாசன் பாடுறது இரவின் கண்ணீர் பழித்துளி அதை அப்பா ஆமா சரிதான் அறிவியல் படி சரிதான் இந்த நீராவி ஆகி பகல்ல வெப்ப எப்படி மேல போற அந்த நீராவி அது என்ன செய்யுது குளிர்ந்து மேகமா உடனே மாறாம அப்படி சுத்தி கொண்டே இருக்கு என்ன கணம் அதுக்கு அடர்த்தி குறைவா இருக்கு அப்ப காற்றில் மிதந்துகிட்டு இருக்கிற கா கறி தூசி இதெல்லாம் ஒன்றிணைந்து அடர்த்தி ஆகுது அதுக்கு மேலதிகமா மரங்களின் வேர்வை மனித உடல்களின் வேர்வை விலங்குகளின் வேர்வை பறவை உடல்களின் வேர்வை இது எல்லாம் சேர்ந்து போய் அங்கு போய் சேர்ந்து ஒரு அடர்த்தி ஆயிருக்கு அப்ப அது மேகமா மாறி மேகமா மாறி பறந்து போகுது காற்று தள்ளி கொண்டு போகுது அதை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு ஒரு இயற்கை பேரணனை கொடுத்திருக்குது அதுதான் மலை அந்த மலை மேல அந்த மலை மேல முண்டாசு கட்டினது மாதிரி படுத்து படுத்து கிடக்கு நம்ம பயணங்கள்ல மேகத்தை பார்க்கணும் ஆனால் அந்த மேகங்களை தடுத்து அங்க நிறுத்தி மலைப்பொழிவை பூமிக்கு கொண்டு வருவது மலை மேல அடர்ந்து இருக்கிற காடுகள் இது நல்ல மதலை அந்த காடுகள் வந்து இரநூறு அடி நூறு அடிக்கு உடை உயர்ந்து உயர்ந்து அடர்ந்து இருக்கு அந்த காடுகள் வந்து குழு 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 எப்பவும் இருக்கு அந்த குளிர்ச்சி தான் பூமிக்கு மேகத்தை இழுத்துக்கிட்டு வருது மலையா இழுத்துக்கிட்டு இப்ப அந்த காடுகள் அந்த காடுகள் எப்படி அங்க உருவாச்சு மலை மேல நம்ம போறதே கடினமாச்சு எப்படி உருவாச்சு அதை உருவாக்கியது யாரு என்றால் பறவை அப்ப அவ்வளவு மரங்களும் பறவைகளால் உருவாக்கப்படுத்துது இது வந்து இது உயிர் சூழல் சுழற்சி இது அப்பா அதான் சொல்றாங்க இது உயிர் சுழற்சி இது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இப்ப இந்த மேகம் இப்ப எங்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உதாரணமா சொல்லணும்னா நாங்க ராமநாதபுரம் எங்களுக்கு கடல் இருக்கு 
ஆனா அந்த கடல் எங்களுக்கு இருந்து நாங்க ஏன் மலை பொடிவை பெறல அப்படின்னா எங்களுக்கு மலை அததான் அழக என்ன சொல்றா ஒரு நாட்டின் வளம் என்பதே ஒரு நாட்டின் வளம் என்பது அந்த நாட்டின் வந்து நிலத்தின் வளத்தை பொறுத்தது அந்த நாட்டின் நிலத்தின் வளம் என்பது அந்த நாடு பெறுகிற நீரின் வளத்தை பொறுத்தது நீரின் வளம் என்பது அந்த நாடு பெறுகிற மலையின் வளத்தை பொறுத்தது மலையின் வளம் என்பது அந்த நாடுகள் பெற்றிருக்கிற மலைகளின் வளத்தை பொறுத்தது வளைங்கள் இப்ப இந்த மலைகள் எங்களுக்கு இல்லாத மலைகள் தேனி திண்டுக்கல் அந்த பகுதியில கம்பம் கும்பி பகுதியில மலை இருக்கனால அங்கே மேகமாய் வர்ற அந்த நீராவி ஆகி வருகிற மேகம் இங்கு தடுக்கப்பட்டு இங்கு மலை பொழிவு பெறுவதுனால அந்த இடம் வளமாகவும் எங்க இடம் வரண்டும் போயிருக்கு இது வெளியில இருந்து சான்று தேவையில்ல நாங்களே அதுக்கு சான்றா இருக்கும் இப்ப இந்த காடுகள் அங்க இருந்து பாரு நல்லா கவனிங்க மலை பொழி மேகம் இழுத்துக்கிட்டு வருது ஒருவேளை அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அந்த குளிர்ச்சி இல்லாத பட்சத்தில் மேகம் திருப்பி வந்து கடலிலே கொட்டிருங்கிற மலை எங்க குளிர்ச்சியா கடல் எப்பவும் குளிர்ச்சியா இருக்கு அதுல கொட்டி இப்ப அங்க இருந்து அந்த மேகத்தை அறுவடை செய்து மழையை கொண்டு வந்த உடனே உடனடியாக உருண்டு கீழே ஓட விடுவதில்லை அந்த அங்க இருக்கிற மரங்கள் அங்க இருக்கிற புல் செடிகள் விடுவது அப்ப என்ன செய்யுது அங்க இருக்கிற மரங்கள் வந்து அப்படியே இலையில வேர்ல பிடிச்சுக்கிறது தண்ணியை பிடிச்சு வச்சுக்கிறது தன் உணவு தேவைக்கு தேக்கி வச்சுக்கிறது இப்ப அங்கிருந்து கீழே உருண்டு ஓடி வரும்போது பசு சோலை காடுகள் இருக்கு அந்த சோலை காடுகள் அங்க இருக்கிற பொருட்கள் தன் உணவு தேவைக்கு தேக்கி வச்சுக்கிறது அங்கிருந்து வரும்போது கிராஃப்ஸ் லேண்ட் புல் வெளிகள் இருக்கு அந்த பொருட்கள் தன்னுடைய உணவு தேவைக்கு நீரை தேக்கி வச்சு அப்ப தேக்கி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியிடுறதுனால பல துளிகள் உருண்டு ஒன்று திரண்டு ஓடி பேரறிவியாக போட்டு அந்த பேரறிவி பூமியில் ஆறாக உருவெடுத்து ஓடும் இது பல தடவை அண்ணன் உங்களுக்கு விளக்கி பேசி இப்ப இந்த ஆறு என்பதை எப்படி பாக்குறோம் பூமியின் இரத்த நாளங்களா பார்க்கணும் மனித உடலுக்கு இரத்த நாளங்கள் போல பூமி தாயின் இரத்த நாளங்களா பார்க்க ஒரு எளிய உதாரணம் நமக்கு முளை மார்பில் இருந்து பால் பூமி தாயின் மலை மார்பில் இருந்து அறிவு அப்படிதான் நீங்க பாருங்க இது ஒரு இது இயற்கையின் பெருங்கொடை இப்ப அப்படியே ஓடும் இந்த ஓடும் போது எங்க ஓடுது தாயிடமே ஓடுது தாய்கிட்ட தான் ஓடுது கடலை நோக்கித்தான் போகுது எங்க இருந்து பயணிச்சதோ அங்கதான் ஓடுது இது சுழற்சி அப்படி ஓடும் போது அது தானாக பாதை ஆற்றுக்கு பாதை கட்டி யார் தந்தது தானாக பாதை கண்டு ஓடுதுன்னு கூட ஒரு பாட்டு இருக்குது உண்ணாங்குடியின் தம்பிக்கு இல்ல ஐயா புலம் கிட்ட நினைவு ஏரி குளம் கண்மாய் தாங்கல் கருணை கிணறு இதெல்லாம் நம்ம வெட்டணும் குளம் குட்டை எல்லாம் நம்ம வெட்டணும் ஆனா ஆறை வந்து நம்ம உருவாக்கலாம் இயற்கையின் கூட இயற்கை அதனாலதான் இந்த நதிநீரை இணைக்கணும்னு நம்ம நக்களா சிரிக்கிறது காரணம் பைத்தியக்காரங்களா ஏதா அப்படி அது சாத்தியம் இல்லாத சும்மா வேடிக்கைக்கு பேசுறதுங்கிறதுனால நம்ம அது அது சிரிக்கிறது அது ஒரு சாதாரண சாலை போடுவதுக்கு எத்தனை மரங்களை வெட்டுறோம் எவ்வளவு நிலங்களை இழக்குறோம் ஒரு ஆறை இழைப்பது அதெல்லாம் அது தப்பு பிள்ளையை நாங்க வந்து குழந்தைய வாய்வெளியே பிரசிப்ப பிரசவிச்சிருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வைத்துக்காரத்தனமான பேச்சு அதனால நம்ம அதை ஏற்கிறது இல்லை எதிர்க்கோம் அப்ப இந்த நதி வரும்போது அதுல என்ன சொல்றாங்க நம்ம முன்னோர்கள் நம் முன்னோர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நதியின் குறுக்கே அணைய கட்டல கட்டின நம்ம பாட்டம் கூட ஒரு வேகத்தடை வைக்கணும்ல சாலை ஸ்பீடு பிரேக் அது மாதிரி ஒரு தடுப்பணை தான் கட்டுற தேக்கி விட்டுருவது அதாவது தேக்கி தேக்கிட்டு மறுபடி அது அப்படி ஓ மேல ஏறி ஓவர் ஃப்ளோ போனா அப்படி தாண்டி அப்படி போகும் அது கல்லணைகள் தே அது தடுப்பணை தான் அது அணை கிடையாது இந்த முல்லைப்பெரியாற்று அணை போல காவிரி அணை போல அப்படி கிடையாது அப்படி அணையை கட்டுவது என்ன ஆயிருது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இந்த இப்ப கை இருக்குது கால் இருக்குது ஒரு இடத்துல நரம்பு ரத்தவு நரம்புகள் நாளங்கள் வந்து தடைபடுது அப்படின்னா அது அது கை செயல் இருக்குது ஸ்டோக் வந்து அப்படி விழுந்துருது அது மாதிரி நதி ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் போது அந்த நதியின் குறுக்கே பெரிய அணையை கட்டி அங்கேயே நீரை தேக்கி விடுது என்பது அந்த இடத்தை தவிர மற்ற இடத்துக்கு நீரின் ஓட்டம் அதை ரத்த ஓட்டம் இல்லாதனால அந்த நதி மறைஞ்சிச்சு அப்ப அந்த தேக்கி இருக்கிற இடத்துல மட்டும் பூமியினுடைய நீர் மட்டம் உயரும் அங்க இருக்கிற உயிரினங்கள் வாழும் மற்ற இடங்களில் அந்த நதியை சார்ந்து இருக்கிற உயிரினங்கள் மரங்கள் எல்லாமே வந்து செத்து அப்ப நீர் ஓட்டம் பூமிக்கு கீழே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சு அப்ப அது அதே தான் இந்த 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 எப்படி செயல் இருக்குதோ அதே மாதிரி செயல் ஆனா நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இப்ப வந்து ஒரு பசு மாட உதாரணம் பாருங்க பசு மாடு இந்த பசு மாட கண்ணு குட்டி விடும் பசு யாருக்கு பால் கறக்குது நமக்கு எப்படி கற்பிச்சிருக்கான் காகம் பாட்டியின் வடையை திருடி விட்டது பசு நமக்கு பால் தரும் என்று கற்பிச்சிருக்கான் ஆனா பசு மாட்டுல பால நாம திருடுறோம் அதை யாரும் சொல்றது இல்லை ஏன்னா பசு தன் கண்ணு குட்டிக்கு பால் கிடக்குது நம்ம அதுக்கு மேல எடுத்துக்கணும் இதுதான் சேவை பொருளாதாரம் அது தன் கண்ணுக்கு வந்து 
பால் கறக்கிறது அதனுடைய நான் தன்னலத்துல ஒரு பொது நலம் வந்து அதேதான் தேனீக்கள் இதையும் வந்து ஜெய்சி குமரப்பா சேவை பொருளாதாரம் தன் பயனில் பொது நலன் அப்ப அதை எடுத்துட்டு போயிருக்கு இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிறோம் திருப்பி அந்த கண்ணுக்குட்டியை மாட்டிக்கிட்டே விடுறோம் கொஞ்சம் பால் அதுக்கு வைக்கிறோம் அது வச்சிடும் அது போய் குடிச்சது அதே மாதிரிதான் நீங்க இந்த அருவி நீரை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி பயன்படுத்திருக்கணும் தேக்கிக்கிட்டு தாய்கிட்டே ஓட விட்டுருவோம் அப்ப என்ன பண்ணணும் போற நதியின் போக்கிலே ஒரு ஐயாயிரம் ஏக்கர்ல ஏரியை வெட்டி திருப்பணும் ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர்ல ஏரியை வெட்டி திருப்பிக்கணும் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஏக்கர்ல ஏரியை வெட்டி திருப்பிக்கணும் ஒரு நூறு ஏக்கர்ல கண்மாய் வெட்டி திருப்பிக்கணும் ஒரு ஐம்பது ஏக்கர்ல குளத்தை வெட்டி திருப்பிக்கணும் உங்களுக்கு தேவையானதை திருப்பி திருப்பி தேக்கிக்கிட்டு ஆனால் அதன் பாதையை தொல்லை இல்லாம ஓட விட்டு தாயிடத்திலே சேர்த்தணும் ஆனால் அப்படி இங்கே செய்யல அது ஒரு பெருங்கேடு சூழலுக்கு ஒரு பெருங்கேடு 